Das musste ich jetzt einfach laufen lassen. Jedenfalls willkommen bei meinem nächsten Let's Play und wir spielen einfach mal was ganz anderes. Wir spielen ein Dating Sim. Und nicht nur irgendein Dating Sim, wir spielen Dream Daddy, den Dead Rector's Cut. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Voting gemacht, was ich als nächstes ähm, Let's Playen soll und das ist dabei rausgekommen. <lacht> ähm, ich bin schon sehr gespannt, äh, was hier auf mich zukommt. Ich werde jetzt einfach mal anfangen. Diesmal auch ein voraufgenommenes Let's Play von mir mit Kamera. Hallo! Ähm, ja, jetzt gehen wir erstmal in die Option. Ich finde, die Musik ist scheiße laut. War ein bisschen leiser, ne? Äh, Streamer Safe Mode brauche ich eigentlich nicht, weil ich streame das nicht. Ich mache einfach nur so. Ja, neues Spiel, ja? So, oh, bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, ich bin wahrscheinlich zwischendurch super überbelichtet, aber ich habe meine Lichtsituation hier immer noch nicht 100% unter Kontrolle. Da muss man jetzt mitleben. So. Also, Schlafgeräusche. Mehr Schlafgeräusche. Dad. Mehr Schlafgeräusche. Dad, wake up! Wake up, pretend to be dead. Five more minutes. <laughs> five more minutes, this is good. You said that five minutes ago. <laughs> and also ten minutes ago. Oh. I finally open my eyes and sit up. I'm lying in the middle of the living room, spooning a moving box. I yawn and stretch. Ich äh, musste gerade überlegen, was mit spooning gemeint ist, aber ja, ähm... Drum rum gehackt. <lacht> Ach ja, Spiel ist auf Englisch, es gibt's nicht auf Deutsch, aber ich glaube, auf Englisch ist es auch ganz witzig. Ich gebe mein Bestes, alles gut auszusprechen. Ja. <lacht> Morning, Manda Panda. Dad. Yikes, Dad, brief, go brush your teeth. Okay. Dann machen wir das mal. Oh mein Gott, Build that Dad. Ich kann meinen eigenen Dad basteln. Sehr cool. Wie wollen wir aussehen? Athletic? Thick? Slim? Athletic mit Binder? Ach so, das ist ein Tanktop, das ist das Bindertop. Dann Thick mit Bindertop oder Slim. Ich möchte Athletic mit einem Binderbot sein. Dann... Was nehmen wir denn für eine Farbe? Machen wir ihn einfach nicht ganz so blass. Hair oder no hair? Einfach mal ohne. So. Das ist der Body. Jetzt kommen die Gesichter und die Köpfe. Bisschen rundlicher. Ich glaube... Ja, das finde ich ganz gut. <lacht> Dieser Bartschatten sieht gut aus. Aber äh, ich sehe schon, hier gibt es auch Facial Hair. Da gucke ich mir das erstmal an. Hair. Ja. Ich habe die Gewohnheit bei Character Editor immer alles durchzuklicken, also nicht wundern. Das sieht auch nicht schlecht aus. Oh ja. Yeah. Afro. Das nenne ich mal Geheimratsecken. Eine tolle Ponytail. Puff Hair. Quiff Hair. Shoulder Length Hair. Light Part Hair. Oh, da gibt's ja noch mehr. Oh mein Gott. Dragon Ball. <lacht> Swoopy Hair. Ich glaube, ich mag den Zopf. So, welche Farbe? Braun. Rot ist ja meine Lieblingsfarbe. Ich gebe vielen Karas immer rote Haare. Ja, weiß finde ich jetzt nicht so. Bam, aber dunkel. Vielleicht. Ja, ja, doch. Doch, doch, das gefällt mir. Augen. Oh mein Gott. <lacht> Manga Eyes Intensifies. Oh, den Blick mag ich. Passt noch besser. <lacht> Was ist das? Oh, Herzchenaugen. Put it eyes. Oh Gott, ey, was, die Auswahl ist großartig. 
Respekt an die Leute, die das äh, designt haben. Das ist, die Design-Choices sind super. Ich nehme das hier, das gefällt mir gut. Und als Augenfarbe... <lacht> Looking good, Daddy. Ähm, grün, Gold, Pink. Man geht eher ins Rote. Weiß. Ich nehme Gold. <lacht> Nasen. Ja, die finde ich gut. <lacht> die ist lustig. Eine Stupsnase, so wie ich eine habe. <lacht> ähm, ja. Nee, ich nehme ich nehm, ich nehm die. Die gefällt mir. Münder. <lacht> oh mein Gott. Äh, das ist Knutschmund Deluxe. Wobei der ist noch besser. Ein paar Zähnchen. Ah ja, den finde ich auch gut. <lacht> Grumpy. Mit <lacht> dem Zahnstocher. Auch nicht schlecht. Wenn es dieser Strichmund, den ich gerade schon hatte. Oder Zunge raus. Ich finde den, find den toll. Ich glaube, da kann ich farblich nicht viel machen, weil ich habe ja keine Lippen. So, Augenbrauen. Buschig. Die finde ich cool mit der Narbe drin. Die sind auch nicht schlecht. So ein bisschen dezenter. Oh, das passt zum Blick. Die finde ich auch gut. Aber die sind sehr hairy. Ich, ich nehme die hier. Die gefallen mir gut. Und dann genauso wie meine Haarfarbe. Perfekt. Facial Hair. Ja. <lacht> Rotzbremse. Oh mein Gott. Die Auswahl. <lacht> Oh, I must ask you a question. Ja, nee, also die gefallen mir nicht so gut. Aber, wo war das hier? Ja. Ich glaube, den Shadow finde ich gut. So. Wollen wir eine Brille haben? Mal gucken, ob da was Gutes dabei ist. Ich trage ja selber eine Brille, aber von denen bin ich nicht überzeugt. Also lassen wir die Brille weg. Piercings. Ja. Auch schön. Schade, dass man nicht mehrere nehmen kann. Snackbites. Oder ganz normaler Ohrring. Ich nehme das hier. Die ganzen Klunker am Ohr. Das finde ich gut. Äh, ja. Silbergrau. Und Klamotten. Underoos. <lacht> Plain White Tea. Aaron Close. Oh mein Gott. <lacht> Danny Close. Badass Tea. Yes, badass. Eknipst die. <lacht> das ist so gut. Flower Tea. Was haben wir hier noch? Maple Bay Tea. Comme de Pair. Ach, schon wieder französisch. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Ein Anzug. Es erinnert mich jetzt ein bisschen so an, an Yakuza. Also, von den Spielen. <lacht> War das auch nicht schlecht mit den Kätzchen. Was haben wir hier noch? Punkte. Party Suit. Oder Tommy Banana Suit. Ich nehme den mit dem weißen Shirt. Der gefällt mir. Looking good, Daddy. Name that dad. Name that dad. Wie nennen wir uns denn? Nach was sieht der aus? Der sieht aus. First name. First name. Aber Namensgebung ist immer so ein Ding. Ich glaube... Ich nenne ihn... Puh. <lacht> Marty. Und als Nachname geben wir ihn so, so einen richtig billigen Smith. Wobei, ich nenne ihn nicht Marty, ich nenne ihn Lloyd. Lloyd gefällt mir, das ist ein schöner Name. Be that dad. Yes. Wir sind jetzt ein Dad. Okay, weiter geht's. Did you fall asleep packing? I got most of it done, I think. Jetzt haben wir auch ein Bild, sehr schön. Searching around the room, it looks like I did a pretty good job. Every box is sealed except for one. Wait, straggler. What's in it? Looking into the box, I see a bunch of old photos in little photo 
photo albums. <laughs> Boy, I haven't seen these in years. I pull out one of the dusty albums from the top of the pile and we begin looking through it. Baby photos! <laughs> That's the coolest baby I've ever seen. Yeah, guess what? <laughs> The only way your father and I, the only way your mother and I. Ah, hier kann ich entscheiden, ob ich mit äh, einem zweiten Dad zusammen war oder einer Mutter. Ich war noch mit einem zweiten Dad zusammen. The only way your father and I could get you to stop crying was to put the sunglasses on you. But whenever we tried to take them off, you'd start crying again. You spent the first two years of your life with sunglasses on. <laughs> Wer so, so ein Vater oder solche Väter hat, also richtig gut. Nice! <lacht> Halloween, when you were maybe four? Oh my god, that dragon costume. Ich liebe Drachen. You couldn't decide between being a princess or a dragon, so you went with both. Princess, dragon. Why do I remember crying in the dragon costume? You saw yourself in the mirror and realized you were afraid of dragons. Seeing yourself inside the dragon's mouth was a realization of your greatest fear, I think. Right. Yep. Definitely repress that memory. <laughs> and this was you and your horse face. <laughs> oh my god. Ich hatte nie eine Pferdephase. Möchte ich mal anmerken. Pferde fand ich immer ein bisschen komisch. Ich mochte Ponys. Dad. I believe you named that plush horse Sir Horsington the Brave. I don't think that was his. <laughs> Amanda launches for the photo, but I quickly snatch it away and hold it above her head with my superior dead arms. Yes! <laughs> nice try, but this is important blackmail for later down the road. <laughs> yeah, irgendwann kommt das mal zugute, glaube ich. Go ahead and try me, I've seen pictures of you and your scar band. Ouch, kid. <laughs> Moment. The Scaminist Manifesto had a chance back in the day. Scaminist? <laughs> I look off into the distance and reminisce, reminisce, remin you get the word, about that red horn section. <laughs> hey, it's Emma P. What's up, Emma, Emma P? <laughs> no, Dad, that's Emma R. I didn't meet Emma P until high school. Honey, I promise you wholeheartedly that I will never stop mixing those two ups. <laughs> the grunting noise is super. Dad, Emma R's been my best friend since I was seven. Give it like a little bit of effort. Oh, right. Emma P was the one who... Okay. Try to steal people's pets. Fire the flaming tennis ball at the police station. Police station, nicht police. <laughs> oh my god. Pooped her pants during a sleepover. Ich wette, sie hat einen brennenden Tennisball in die Polizeistation geschmissen. Lighter fluid tennis ball tennis racket, right? That, that was you. Oh, right, I was a wild child. I was six when you did it. <laughs> Okay, Amanda, I wasn't aiming for the police station. It just happened that there was a police station in the vicinity of where I wanted to hit a flaming tennis ball. Yeah, I remember you explaining that to the police. They didn't believe me either. Anyway, I gotta show this to MR later. She got a kick out of it. The first photography award you ever won. Ah. Yeah, and it got us $20 gift card to make Fridays. <laughs> And then you got food poisoning from the cheesy toast tater blasts. Oh my god, was ist das? Das will ich gar nicht ausprobieren. <laughs> I think you mean food poison. Poisoning, you know, with a Z. <laughs> Ugh. Dad. Still can't drive past McFridays without gagging. <laughs> Still proud of you, though. Amanda reaches deep down into the box and pulls out one last photo. Neither of us say a word. We stare at the photo for a long moment. Oh, that's a suit. I love you, Amanda. Aww. I finally decide to break the silence. This was the day you were born. This was the day we adopted you. Ich finde, dass sie äh, ein geborenes Kind... <laughs> Nein, okay, das klingt falsch. Das klingt falsch. Oh my god. Um, ja, also nicht adoptiert, sondern vielleicht mit einer Leihmutter oder so. 
It's kind of a funny story. We got into a car accident right there in the hospital parking lot. It wasn't anything big, just a fender bender. But of course I was freaking out and the little old lady who crashed into us was freaking out. And I didn't know what to do. But your father, oh man. He holds my hand and looks me directly in, in the eyes, the calmest I've ever seen him, he says. It's okay. It's all gonna be okay. Dot, dot, dot. <clears throat> He was right, you know. I stayed the picture for longer, maybe too long. I miss him. I can't even imagine what it must be like for Amanda. She pats me on the back. Come on, pops, we gotta finish packing. The moving van won't wait forever. You're right. Amanda and I pile into the car and take one last look at the old house. Ah, also wir wir ziehen um. Ja gut, hätte ich jetzt von den Boxen auch gedacht. Da hätte ja sein können, dass sie schon in der neuen Wohnung oder im neuen Haus sind. Ähm, ich finde das schon sehr, sehr, sehr touching auf jeden Fall. <lacht> so, meine Mär da, 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 da. Ich schneide das nicht raus. Ne? Ihr, ihr müsst damit leben. <lacht> so many memories here. Hard to believe your father and I bought this place almost 20 years ago. Hey, remember when I shattered the front window playing catch? You always had very strong arms. Hey, remember when I shattered the other front window pretending to be a robot who breaks windows? You were a very imaginative child. Oh my god. <laughs> hey, remember when I broke the back window? We get it, Amanda, you break stuff. <laughs> and there'll be plenty more stuff for me to break in the new place. Memories to make and stuff to break. <laughs> this, is, this is so schön. You ready? We sit in silence for a moment. I watched my daughter grow up in this house. It will forever hold a place in my heart, but it stinks a little bit to leave it behind. I'm ready. The moving van begins to pull away and I get the car into position to follow it. I watch our house, our old house, disappear in the rare, rare view mirror. So, so what? So sell me on your cool new pad. I clear my throat and do my best cheesy announcer voice. <clears throat> Nestled in beautiful, scenic downtown Maple Bay, our new house features washer and dryer hookups, a two-car garage, multiple places to sleep, washer and dryer hookups. Honey, have you ever heard a bat bat bat? It's get your nose. Honey, have you ever had dirty clothes? For most of my life, yes. Well, worry about that no longer, as our new place features machinations that will not only clean your clothes, but dry them directly thereafter. An upper-class luxury, I fear. The concept of clean clothes is no longer in the hands of the fat cats upstairs, sweetie. Anyway, it's also smaller than our last house. Cozier, one might argue. Good spin. I think it's great. Won't we be closer to a lot of cool stuff that we can walk to, so I don't have to waste gas? And I mean, trying to park downtown is, uh, you know... Amanda, you know you're gonna have to learn how to parallel park at some point, right? <laughs> Not gonna happen, pops. I think someone needs to do a three-point turn on their attitude. I don't know how to do that either. Have you met the neighbors yet? Not yet, but the neighborhood seems pretty quiet. So you won't have to chase any rowdy teens off your lawn. You're the very teen you mock when you say that, honey. This conversation is so witzig. I'm in my last year of high school. I'm practically dust. It hurts. <laughs> yeah, you're real. Don't you dare. Senior. That I know where this is going. Citizen. <laughs> I'm just gonna ignore that. But I won't forget it. Ich frag mich, ob die mit echten Dads an diesem Spiel gearbeitet haben. Das sind so viele Dad Jokes. Es ist großartig. Ich liebe Dad Jokes. So what's item number one on the new house agenda? Well, first we'll need to forge a path through the solid wall of boxes that's blocking the living room. I still have to install the washer and dryer. We need to go grocery shopping. Pops, cool your jets. You have to promise me that we're gonna take a break and explore the neighborhood. 
Okay, okay, you're right. We'll get some work done and then check the area out. Let's go! Da sind wir. We pull up the new... We pull up to the new house and step outside. The lawn is freshly mown and the for sale sign is still in the yard. Ich seh's aber nicht. Wo ist es? Wo ist es? Hm? 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 Hiya! And with a swift kick from Amanda, the for sale sign is no more. Ach so, das... Uh, okay. <laughs> nice form, sweet pea. I got a problem with authority! I'm so proud. <laughs> Man, all that carrot. Car, 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 wie spricht man das aus auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Karate ist es auf Japanisch, aber. Karate? Karate? Please bear with me. <laughs> Chopping tuckered me out. I could really go for a sandwich. An ice cream sandwich. Sweetie, it's 10 a.m. We need to unpack first. I need some coffee ASAP. Did you even see all the dogs in the park nearby? Das könnte ich sein. Ich muss mir auch erstmal alle Hunde angucken. You know it. Thank you for moving us to an area where the dog to person ratio is very high. Yes, gut gemacht. Best dad of the year. I only want what's best for you. I hope you're prepared for the frequency at which I interrupt conversations to yell DOG to rock it way up! Yeah! <laughs> Actual footage of me, muss ich sagen. Ich, auch immer, wenn ich Hund sehe. Oh, ein Hund! Ja, ja, ja. Man kennt es. I mean, you do that a lot or... Hey, it's a dog! <laughs> dot, dot, dot. <laughs> Wait, false alarm. I was just a funny... It was just a funny shape rock. Wie kann man denn einen Stein mit einem Hund verwechseln? Oh man. <laughs> If you want to see real dogs so bad, let's go to the park around the corner. Let's go! <laughs> Amanda and I begin to stroll through the neighborhood. I can't believe how beautiful it is outside. Kids are playing in the street, the flowers are in bloom, and the faint smell of a nearby barbecue drifts through the air. This place is nice. Hmm. Too nice. I don't trust it. Good eye, honey. You can never be too careful. See that baby in that stroll over there? Government op operative. Hmm. We're on to you, baby. <laughs> We walk for a while and eventually end up at the at the small park. Toddlers chase each other through the playground and dogs of all shapes and sizes run through the grass. It's pretty crowded but Amanda spots a nice empty bench. We start to make our way over to it when... Heads up! Ow! Oh, yeah, voll gegen das Gesicht. A frisbee suddenly hits me in the face. How dare you! Woof! Woof, woof! <laughs> A corgi with a neat plaid handker handkerchief tied around its neck bounces up to me, wagging its tail. Ich liebe Corgis! Oh mein Gott! Aber der ist nicht schön gezeichnet. <laughs> Sorry to say, illustrators. <laughs> okay. Hello! Did you throw the string at my head? I like your necktie. Yes, I do. Ruff. He runs around in a circle and nudges my leg with his nose. Oh god, this is the cutest dog. Yeah. Can I help you? Impart upon me your, wis your wisdom, tiny dog. Pet the dog. Of course. But where do I pet the dog? Give him those head rubs. We need some chin scratches in here. Dare we try the butt pets? <laughs> head rubs. He seems to love a good head rub. All smiles here. You definitely could have caught that. A guy in a Hawaiian shirt jogs over to us and takes the frisbee from me. I guess that's one of the dads. <laughs> jetzt, jetzt rede ich auch schon endlich zwischendurch. Okay, also ich denke, das ist einer der dads. You know, frisbees are traditionally caught with your hands, not your face. Well, you're traditionally not supposed to aim for people's heads. <clears throat> it's a new technique. I catch it with my teeth next time. It's a new technique. It's like this golf, but the goal is my face. Looks like you're winning. <laughs> oh my god. <laughs> oh, das macht mich jetzt schon fertig. Da kam Herzchen raus. Oh, no, Bougie. 
Yeah, I'm just messing with you. I'm Brian, by the way. I'm Lloyd, and this is my daughter Amanda. I look over at Amanda only to find her sitting on the ground, rubbing the dog's tummy. Das bin so ich! Oh my god! Hi! <laughs> Your dog's cool. Ah, old Maxwell sure loves the, the attention. It's great to see another father and daughter out here on such a sunny day. Where's yours? Brian gazed gestures 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 over to a grassy knoll where a young girl sits on a checkered blanket she's reading a book bigger than her head she puts it down and heads over to us this is daisy she's reading the brothers karamasov her teacher tells me that she's she had entschuldigung <laughs> that she has the reading comprehension skills of a high schooler ich hätte jetzt schwören können dass sie auch ein high schooler ist aber naja gut man kann sich ja immer mal irren how old is she 10. Woo. She's a precocious little youngster. Wow. <laughs> my natural dad instinct kicks in. I must brag about my child's accomplishments. <laughs> the gaming music, that's it. <laughs> nice. Oh no, it's happening. Brian, go on. Daisy, tell him about yourself. Akaiwi Pokemon. <laughs> oh my god. <laughs> All right. Daisy, um, I... That's my girl. Amanda, get in there. Okay, okay. Lloyd's HP, 80. Brian's HP, 80. Break DHTR, was auch immer. Item, flee. Break, natürlich. Amanda, you just recently won a local photography award. Photography, photography. Wow, congratulations! Brian loses 10 HP. <laughs> Daisy actually just won a statewide poetry contest. You lose 15 HP. <gasps> Ouch! <laughs> 65 versus 70. Okay, what's have for items? Great card, band aid, child art, spelling bee photo. Child art. You unfurl your wallet to reveal a tiny copy of a drawing of a cornucopia Amanda did in the first grade. Ich weiß leider nicht, was eine cornucopia ist. Oof. Cute! It isn't very impressive, but Amanda generally appreciates you holding on to <laughs> Brian loses 10 HP. You regain 20 HP. Lazy just started a weekly chess club at her elementary school computer lab. She's the president too, of course. Dang, my high school doesn't have a chess club or a computer lab. You lose 10 HP. Okay, but we have Brian schon weiter unten. Okay, what's this here? Can't switch daughters. Amanda is your only daughter. Oh my god! <laughs> dann müssen wir was anderes machen. Dann, dann bragen wir wieder. Last week, unprompted, Amanda helped an old woman with her grocery bags. It's extra powerful. Brian loses 20 HP. Daisy sold enough candy bars this year to get the top prize. A Kanu. Kanu? Kanu? Can 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 I don't know. Um, we're taking it out next weekend. How is that even possible? Amanda could barely get one of those sticky hand things. It's extra powerful, you use 20 HP. What? Okay, what's up for items? Um the great card. You pull a wrinkled copy of Amanda's last grey card out of your back pocket. Amanda. <coughs> Dead. Awesome grades. Brian loses 25 HP. You really carried it around everywhere? Ouch. Maybe it's kind of weird. You lose 5 HP. <laughs> Did I mention Daisy said her first word at 10 months? Daddy. Amanda's was potty. Still cute, but maybe this isn't the time to bring it up. You lose 10 HP. Oh. 40 gegen 15. Das kann ich noch gewinnen. Okay, wir bragen einfach noch mal. Uh, Amanda's in all honors classes this semester. Brian loses 10 HP. <laughs> oh, really? I'm actually talking to Daisy's teachers about having a skipper grade. Even Amanda kind of bristles at that one. You lose 20 HP. Uh, aber ich muss nur noch fünf schaffen. Nur noch fünf, nur noch fünf. Okay, wir machen einfach nochmal Break. A few months back, Amanda started volunteering at the homeless shelter in our old neighborhood. Brian loses 10 HP. Yeah! 
Okay, I've got him on the ropes. You two seem to have such a good relationship. It warms my heart. Ah, why'd he have to be such a good loser? <laughs> ah, das war cool, ey, diese Minigames. Ich denke mal, es kommt noch mehr, aber das, das, ist, das ist echt eine coole Idee. Es, es peppt so eine Visual Novel oder so ein Dating Sim echt gut auf. Okay, so I take it you guys are new to the neighborhood. We just moved in. Do you live around here? Yeah, we live in the cul-de-sac down next to the coffee shop. Cul-de-sac? 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 Yeah. What a coincidence, that's where we live too. Small world. Yeah, Daisy and I are in the little ranch style house on the corner. I know that house. It's just like ours, but slightly bigger and better landscape. Does this guy have to outdo me at everything? <laughs> What a lovely place. Well, I don't want to take up any more of your time. Really nice meeting you guys. You'll have to stop by at some point. Yeah, definitely. Bye. <laughs> Brian and Daisy walk further into the park with Maxwell happily trotting along in tow. Dot, dot, dot. <laughs> Do you get the feeling that he was trying to one up us? Trying and succeeding. I can't believe that kid's only 10. What was I even doing at er her age? Uh, I believe you had a bit of a thing for horse. Schon wieder die Pferde. Shame that didn't pan out. Could have majored in comparative horse studies. That's not too late to mine on horse creative writing. Too close to the truth, Dad. Let us never speak again of the fantastic adventures of Sir Horsing and the Brave, an epic in seven parts by Amanda Smith. <laughs> we laugh off the horse epic and walk around the park a bit more, enjoying the day. Go to the coffee shop, go unpack, go take a nap. Begin unpacking. We should head home. I'm gonna need four hours minimum to find out how to build my new bed and at l uh, to, to fight to figure out. <laughs> Fight the bed! Okay, to figure out how to build my new bed and I'd like to not have to sleep on the floor tonight. Ah, das ist so witzig. Das macht so Spaß. Okay. Ich muss mal gucken eben. Ich kann hier äh, immer speichern. Okay. Bevor wir äh, Unpacking spielen... <lacht> Das ist übrigens ein sehr schönes Cozy Game, falls ihr da mal reingucken wollt. Ähm, mache ich hier erstmal jetzt äh, eine Pause. Und äh, hier geht es dann nahtlos weiter, wenn ich weiterspiele. Und ich glaube, ich werde sehr bald weiterspielen. Das macht unglaublich viel Spaß. Und wir haben ja auch schon den ersten Dad getroffen. Also, ja, cool. Gefällt mir. Richtig gut. Ja, jedenfalls äh, freut es mich, wenn euch es auch gefallen hat. Freut es mich, wenn es euch auch gefallen hat. Ich kann jetzt irgendwie nicht mehr reden. Ich habe eine halbe Stunde gelabert. <lacht> ähm, ja. Dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Ciao!